che non voglio neanche immaginarmelo, quindi dovrò essere molto attento nel darti eh, una risposta, partendo dal fatto che... Ciao e bentornati in una nuova puntata di Risposte Schiette, il format in cui rispondo alle vostre domande che mi fate direttamente su Instagram. Partecipare in prima persona è semplicissimo, perché basta seguirmi sul social, cercare nelle storie ogni tanto il box domande che pubblico, per poi vedere la risposta in una di queste puntate, sempre che sia una domanda intelligente. Senza perdere altro tempo, sigla 3 secondi e cominciamo. Mazzoni Giulio ci scrive meglio un bracca che il Vulcan, almeno per me. Beh, i gusti sono indubbiamente insindacabili, quindi se preferisci il bracca a Vulcan non posso assolutamente biasimarti. Posso raccontarti però che il Vulcan nasce da una collaborazione con il nostro canale, ho partecipato a questo particolare orologio disegnandone i colori e anche alcuni dettagli del quadrante che probabilmente non ci saranno sui prossimi GMT, sempre che esca perché questa cosa non la so, è limitato ad 85 pezzi numerati, non c'è il mio nome sull'orologio perché è un'edizione limitata e speciale di Vulcan, non di TOC. Io ho solo avuto l'onore di eh, collaborarci e non costa tanto, 1890 euro per il primo GMT a catalogo di Vulcan numerato in 85 pezzi al mondo. Insomma, i gusti sono gusti, chi vuole un orologio limitato può valutare sicuramente anche il Vulcan. Leon 77 ci scrive Primo orologio Dejas 16234 blu o nero o Explorer 2 16570 nero in termini di futuro secondo te? Dopo tanti anni di collezionismo io ho imparato soltanto una cosa il futuro significa quanto in futuro quell'orologio continui a piacerti e quanto non ti stanchi perché ti garantisco che è veramente l'unica cosa che conta anche perché come ho sempre detto in tantissimi video siamo quasi a 700 video qui sul canale ormai da quasi 4 anni guadagnarci 500, 1000 euro, 2000 euro su un orologio non cambia nulla a meno che tu non campi di eh, commercio di orologi e lo dovresti fare almeno 10 orolo- con 10 orologi a settimana, non certamente con un orologio, insomma non cambia veramente nulla. Ciò che cambia è la soddisfazione che un orologio ti dà, è la soddisfazione personale, quindi scegli semplicemente in base a quello. Anche perché, come avrai visto, a partire dal 2002, anche gli orologi su cui tutti avrebbero scommesso la propria vita sono drasticamente crollati, quindi non c'è nulla da scommettere. Scegli l'orologio che più ti piace. Tra i due probabilmente preferisco l'Explorer, perché per quanto il Dejas sia molto classico, sia un sempreverde, non stanchi mai, l'Explorer è un bello sportivo, è un professionale, è un orologio sempre pronto a tutto, è un Rolex che non vedi spesso al polso degli appassionati, ne vedi molti meno di un semplice Dejas 16234. Quindi personalmente sceglierei l'Explorer, quadrante nero, forse un po' di più quadrante bianco. Luca Malago ci scrive Non pensi che la valutazione del GMT Bruce Wayne sia esagerata? 29.000 da CHLV Grazie Allora mi pare che sia 23.000 da Chiossone Non 29 Che sono 6.000 euro di differenza Indubbiamente però è molto più del listino Allora è esagerata? Indubbiamente sì Lo abbiamo detto tra l'altro proprio con Giulio In una puntata abbastanza recente qui sul canale È esagerato perché è un orologio appena presentato È un orologio che i concessionari eh, probabilmente consegneranno abbastanza facilmente in futuro ma è anche vero che l'ultima novità chi la vuole deve sapere che cosa di più deve essere disposto a pagare qualcosa in più come succede anche con i telefoni ora come succedeva non so se succede ancora con alcuni telefoni me lo ricordo quando c'era il primo iphone 5 qualcuno volò in francia a comprarlo insomma è giusto pagarlo di più o meno non posso dirlo io. Sicuramente è meglio comprarlo a listino, questo credo che sia in dubbio. È anche vero però che per esperienza personale alcuni orologi me li hanno promessi per anni senza mai essere richiamato dal concessionario. Alla fine ho dovuto comprarlo da reseller anche perché i listini aumentavano e anche perché fortunatamente avendo la possibilità di prenderlo era uno sfizio che volevo togliermi. Non è pane, non è medicine, lo dico sempre, è qualcosa che eh, si acquista se si ha la possibilità di acquistarlo. Sono oggetti di lusso che non è necessario acquistare e sui quali naturalmente si devono investire, per investire intendo spendere semplicemente, risorse in più. Non si può giocare con oggetti di lusso, con fondi e con soldi 
che si hanno contati. Quindi la valutazione dell'ultimo GMT di Rolex con ghiera ceramica grigia e nera è esagerata? Indubbiamente sì. Come è esagerata la valutazione di un Pepsi, di un Daytona o di qualsiasi altra cosa che sia sopra l'istino. È giusto che ci sia quella valutazione nonostante sia esagerata? Ognuno tira le sue conclusioni, qualcuno deciderà di acquistarlo lo stesso, sapendo che potrebbe farsi male, quindi ripeto, con soldi in più, qualcun altro invece rinuncerà. E a questo mondo dobbiamo pure essere in grado di rinunciare a qualcosa, o no? Alberto Merigin 80, il Baltic Aquascape è il miglior diver sotto i 1000 euro? Ora non so neanche se l'ho pronunciato bene. Il miglior diver sotto i 1000 euro... Mm, non mi sento di dire di sì, ci sono tanti diver che costano anche poco più di 1000 euro. Il Vulcan Skin Diver, per dirne uno, ci sono diversi squel o squale, insomma, pronunciatelo come più vi aggrada, 15-21 che si acquistano sotto i 1000 euro, eh, ce ne sono tanti. Quindi no, non credo sia il miglior diver sotto i 1000 euro, ma indubbiamente è uno dei migliori, poi i gusti sono gusti, ma a me piace anche molto. Kevin Pizzinato, pareri sullo Speedy Reduced? Un abbraccio. È una domanda ricorrente questa, Kevin. Me la fate spesso, eh, capisco anche il perché, perché è un bello orologio eh, a poco prezzo che rievoca molto lo Speedmaster, che invece costa normalmente quasi il doppio, non più, quasi il doppio, quindi in tanti si pongono la domanda se vale la pena comprare un Reduce a posto dello Speedmaster. Ha dei vantaggi il Reduce innanzitutto, per esempio è automatico, è più piccolino, non a tutti piace la cassa da 42 mm dello Speedmaster Professional. Esteticamente a me piace un po' meno perché ha questi contatori un po' Po troppo decentrati rispetto allo Speedmaster, ma se guardate bene lo Speedmaster, anche lui invece ha i contatori forse un po' troppo accentrati nel quadrante, proprio perché all'interno ha un movimento piccolino per una cassa da 42 mm che all'epoca, negli anni 50, serviva a vedere meglio quello che doveva essere uno strumento da lavoro quasi. Quindi ci sono vari motivi per scegliere un Reduce, tra cui il prezzo, tenendo a mente che all'interno non c'è un calibro pregiato, ma c'è un calibro modulare, un cosiddetto panino, cioè praticamente una base solo tempo, quindi la base di un orologio che segna semplicemente l'ora, sulla cui base si applica il modulo cronografico che consente a questa base di avere anche un cronografo. Nulla di particolarmente strano, eh? ci sono tantissimi orologi anche pregiatissimi, prendete per esempio l'Odemar Piguet Royal Oak Offshore, quello ha un calibro a panino per esempio, quindi non è nulla di strano, tra l'altro costa poco, quindi per me vale la pena prenderlo in considerazione. Ste ore. L'ultimo Vulcan che hai portato sul canale, ghiera e quadrante verde bottiglia, è possibile in futuro? Non so dirlo, eh, perché quello che vi ho presentato, come dicevo all'inizio, è il primo GMT di Vulcan ed è un'edizione limitata, i cui colori eh, sono stati disegnati da me, sono stati scelti da me, perché richiamano appunto TOC proprio perché è un orologio a cui ho collaborato e volevamo qualcosa di particolare. Quindi quadrante nero degradé, sfere in oro, cornice del datario in oro, datario nero su nero per nascondersi nel quadrante, ghiera 24 scatti, non si chiama Nautique come doveva essere in realtà all'inizio, perché doveva essere uno skin diver GMT. Ho detto a Buchen, fermi, io voglio un GMT vero e infatti lo abbiamo chiamato GM GMT Traveler su quadrante non trovate Nautic, non trovate tutte quelle scritte un po' anni 60, Inca Block 25 Jewels, no, un GMT duro e puro. Non so cosa accadrà dopo il Traveler, non so se Vulcan presenterà altri GMT e non so con che quadranti li presenterà o con che colori. Quindi indubbiamente tutto è possibile, ma quello che ho portato io sul canale, quello in 85 pezzi e che chiamiamo Traveler, è unico, con i suoi colori e con il suo stile. Alex Barnia. Cosa ne pensi del Rolex Batman Ultima Referenza? Non so se ti riferisci a quello che chiamano adesso Bruce Wayne, che poi è Batman, ma in abiti civili, cioè quello con la ghiera nera e grigia, perché il Batman Ultima Referenza, cioè ghiera eh, blu e nera, invece ha molti anni ormai sulle spalle, nonostante sia stato introdotto con il nuovo bracciale Jubilee, ma insomma è un orologio che eh, è a catalogo da quasi dieci anni. 
anzi forse di più e a parte il cambio del bracciale quindi che cosa ne penso allora ti posso dire del batman quello vero gli era nera e blu che ero follemente innamorato di questo orologio è stato il mio primo gmt ceramica di rolex ero innamorato perso l'ho tenuto tantissimo tempo l'ho usato l'ho rovinato l'ho distrutto alla fine mi ha un po stancato un po perché le ghiere bicolore vanno abbinate perché all'epoca avevo pochi orologi che potevo far ruotare volendo utilizzare sempre lui alla fine insomma mi ha un po stancato non ce l'ho più in collezione oggi non lo ricomprerei per tutti questi motivi indubbiamente però è il primo gmt ceramica con lunetta bicolore di rolex e secondo me può ancora far battere qualche cuore dazzone 89 cosa ne pensi dei philip watch cosa ne penso penso quello che credo pensino un po tutti gli appassionati cioè che philip watch ha eh, una bella storia soprattutto nell'orologeria subacquea da rievocare ma che ad oggi probabilmente non è interessata a farlo e quindi siamo ancora con questi homage di rolex day just ed altre referenze Rolex prese un po' qua, un po' là, quando Philip Watch invece ha un nome, ha un heritage che secondo me potrebbe far innamorare tantissimi appassionati. Se Philip Watch mi sta ascoltando e magari leggerà i vostri commenti, sono apertissimo a parlare magari di qualcosa di nuovo. Samuel 146 890 chissà che cos'è. Quale Rolex consigli per la vita quotidiana? Beh, uno dei pregi di Rolex è che praticamente tutti i loro orologi possono essere degli everyday, a parte il valore e a parte poi naturalmente la sicurezza personale. Sono orologi prettamente sportivi, affidabili, precisi, insomma potresti scegliere qualsiasi tipo di orologio. È vero che poi in alcune occasioni naturalmente un sub potresti non trovarlo adatto, così come potresti non trovare adatto un Daytona per scendere a mare, nonostante possa farlo è un 100 metri io l'ho sempre fatto uno dei più versatili in assoluto rimane l'oyster perpetual un orologio pulito con il suo bracciale tutto satinato quindi non troppo delicato con un bel quadrante blu che non stanca mai ma anche le altre colorazioni non sono affatto male è un orologio secondo me giusto discreto quanto basta bello preciso e blasonato quanto basta per essere appunto un everyday per tutti. Dario Fucci, cosa Omega potrebbe migliorare nei suoi calibri, casse e cinturini per arrivare al livello di Rolex? Grazie. Beh Dario, questa è una bella domanda che farà anche scatenare un polverone, alzare un polverone nei commenti che non voglio neanche immaginarmelo, quindi dovrò essere molto attento nel darti eh, una risposta, partendo dal fatto che non è così indietro rispetto a Rolex Omega. Probabilmente oggi sono eh, nella loro qualità costruttiva orologi assolutamente paragonabili. Me lo ricordo quando l'Omega Speedmaster aveva il bracciale che si attaccava alla cassa lasciando spazio per farci passare dentro un foglio di carta, prova che, che abbiamo fatto personalmente sui forum. Eh, mentre Rolex invece è sempre stata precisissima in questo. C'è una cosa che mi è stata insegnata da un produttore di orologi, cioè che la differenza la fa la tolleranza. E la tolleranza è proprio questo, anche per esempio negli accoppiamenti. Avere qualcosa di perfettamente costruito, tanto da essere per l'appunto perfetto e senza margini di errori. Cosa a cui Omega indubbiamente è arrivata. Quindi eh, non credo che ci sia più quella distanza tra le due maison, se non un posizionamento scelto da Rolex con dei determinati listini a cui Omega ancora non è arrivata ma anche Omega ha alzato tantissimo i propri prezzi ormai gli orologi Omega non costano più la metà degli orologi di Rolex. Da un punto di vista tecnico come ho sempre detto per quanto in tanti credano o eh, abbiano creduto al fatto che i calibri di Omega siano superiori a quelli di Rolex c'è da dire che il coassiale per quanto sia stato ben sviluppato da Omega onestamente non porta nulla, non aggiunge precisione, non aggiunge affidabilità a dei movimenti come quelli di Rolex già perfetti di loro, aggiunge soltanto la complicazione di un nuovo scappamento che è più complicato anche da riparare quindi onestamente per quanto sia bello sapere di avere all'interno un calibro importante un calibro tecnicamente ricercato con uno scappamento coassiale da un punto di vista invece prettamente tecnico ha 
per me poco senso, proprio perché appunto non aggiunge nulla rispetto a ciò che aggiunge un ottimo calibro come per esempio quelli di Rolex. Probabilmente il quassiale di, Ro di Omega è leggermente più rifinito, per quanto a me non piaccia quella rifinitura industriale, tra l'altro Omega va a decorare il movimento soltanto nei punti visibili, cioè se voi smontate un movimento di Omega vedrete che i ponti sono lasciati grezzi tranne i punti in cui eh, rimane visibile il movimento, è una cosa onestamente che non sopporto. A differenza invece di Rolex che se deve decorare a perlage un ponte lo fa per intero naturalmente, come credo dovrebbe essere, anche i VC fa come Omega. Insomma, ognuno ha i suoi escamotage, punti forti e punti deboli, non credo che Omega debba raggiungere il livello di Rolex, indubbiamente, però i Rolex sono più amati, più iconici forse di alcuni modelli di Omega che alcune volte sono troppo complicati, un po' troppo lavorati, un po' troppo barocco, come per esempio il Seamaster con quel bracciale che secondo me dovrebbe cambiare. Lo Speedmaster invece secondo me eh, come bellezza è a livello di un Daytona, come storia è superiore a un Daytona con l'ultimo calibro quassiale per quanto sia manuale, ma come ho sempre detto eh, molto spesso è un vantaggio il calibro manuale perché aggiunge quel fascino, quel romanticismo che lo Speedmaster si porta dietro da decenni. Insomma, non ci sono queste differenze anche perché finalmente Omega, come dicevamo, ha lavorato perfettamente sulle tolleranze. Quindi no, sperando di aver ben risposto a questa domanda, non ci sono grandi differenze se non estetiche, ma quelle sono gusti. Fede Blackbird scrive Ha senso spendere 2-3 mila euro per un micro brand? Dipende dal micro brand, ma direi di sì. Tra l'altro io stesso ho acquistato un paio di anni fa un Calamai Panda G50 verde con un listino di 2.950 euro all'epoca, non so se è aumentato, perché ritengo che abbia senso. È chiaro però che il senso ce lo dobbiamo trovare. Ho pubblicato recentemente una puntata proprio a tema micro brand, facendovi vedere quelli della mia collezione, la trovate qui sul canale, e il senso è eh, molto soggettivo, perché per esempio per me il senso di alcuni micro brand è la storia affascinante che mi è stata raccontata dai loro fondatori, come Calamai per la Punto, che poi mi ha portato nella fonderia per farmi vedere dal vivo e abbiamo fatto anche lì un bel video qui sul canale come realizzano le sue casse che provengono dalla fusione delle turbine dei caccia gli F104 e i caccia Tornado e ci sono tante altre storie come per esempio HTD con cui abbiamo realizzato il Tollarone e la prima edizione limitata del canale la loro filosofia, questo modo di essere molto giovane e fresco, la loro scuderia corse con i piloti, anzi il pilota che eh, nel gruppo B gareggia con gli HTD al pozzo e che prendono ispirazione dalla eh, orologeria da corsa degli anni 70. Insomma, ognuno ci vede il senso che vuole. E, gli orologi blasonati si acquistano per il blasone, per la storia, per la qualità per la tenuta del valore di acquistare un oggetto importante, altri orologi si comprano semplicemente per emozione pura e alcune di queste emozioni pure sicuramente, almeno per me, possono darle anche i micro brand. Se poi ci sono i contenuti, come per esempio nel G50 verde di Calamai, che ha all'interno un Sellita top grade, che già di suo ha il suo costo, una cassa italiana realizzata dalla fusione di una turbina di un caccia, insomma, se c'è attenzione anche al minimo dettaglio, anche il prezzo può essere giustificato. E ora ditemi nei commenti quale micro brand vi piace o quali micro brand avete in collezione, non prima però di avervi ringraziati per essere arrivati fin qui, di chiedervi di iscrivervi al canale se il modo in cui vi racconto l'orologeria vi piace, è del tutto gratuito, per me invece è veramente importantissimo per continuare a realizzare tanti contenuti di qualità e vi do appuntamento a una prossima puntata qui su Talk.